Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar helikopter uçuracağım. Ee, ama nasıl bu helikopteri uçuracağım? Aslında iki oyunda uçuracağım, tecrübe edineceğim. Arkadaşlar kendime şöyle bir e, joystick aldım. Joystick'in markası da Logitech Extreme 3D Pro. Hayatımda hiç joystick kullanmadım. Az önce kutusundan açtım. Yani daha hiç kullanmadım helikopteri. Ee, şimdi joystick'ten biraz bahsedeyim şöyle. Şurada bir artı eksi şey var. Yani gaz açma, gaz kısma. Şurada kısa yol tuşları var. 6 tane. Ee, üstte 2, 4. Bir de şöyle ortada konsol gibi. Hani PlayStation'larda olur ya onun gibi var bir tane. Önde ateş etme. Ee, şu yanda bir kısa yol tuşu daha var. Ee, uçak kullanmak isteyenler için de ideal. Yani şöyle göstereyim. Bakın mesela piste taksi yapacaksınız. Böyle böyle sağa sola çevirebiliyorsunuz bunu. Ya da direkt işte helikopter, uçak her şeyi bununla kullanabiliyorsunuz. Fiyatı da makul 200-250 lira bandında satılıyor. 350 liraya 500 liraya satan da var ama. Şimdi arkadaşlar biz bununla hemen oyunumuzu açalım. Şimdi biz bununla squatta bir helikopter sürme deneyimi yaşayacağız. Tamam mı? Şimdi biliyorsunuz squatta helikopter training diye bir şey var. Ee, hiçbir ayar yapmadan herhalde oynanıyor. Şimdi bunu sağ, klavye mouse önümde yine normal bir şekilde. Ee, lojist, jo, lojistik <gülüyor> Joystick de sağımda Yani böyle elimle uzanabileceğim bir mesafede Şu şekilde Şöyle Evet Şöyle ayarlarımızı yükseltelim Siz de güzel ekran güzel görüntülerle Buradan pilot şeyi alacağız. Aç bakalım kapıyı. Şimdi burada ne diyor? Şimdi helikopter sürmek için şu görmüş olduğunuz helikopterin motor gücünü temsil ediyor. Yani mesela %35'teyken %100'deyken full güç veriyorsun. İşte gücü azaltınca aşağı inmeye başlıyor helikopter. İşte e, bu ne diyor? Engine Prime diyor. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Air Speed bu hızını gösteriyor. E, burada Meters yani yerden olan yüksekliğini gösteriyormuş. Kaç metredesin? İşte burada e, pusula var. Burada e, helikopterin mesela açısı arkadaşlar. Şu ortadaki bu baktığım açısı. Eğer tam böyle düzse kırmızı ile mavinin arasında ise düzdür helikopter. Hafif eğildiyse 10, 20, 30, 40 diye gidiyor. Geride de aynı sistem. Bakın burada da anlatmışlar. Şöyle bir şey varmış ama. Engine and rotor. Bunu ben görmedim helikopterin içinde. Belki vardır. Ben fark etmemişimdir. Burada da açılarını gösteriyor. Şeylerini gösteriyor işte. 1, 2, 3. Helikopteri indirme stillerini gösteriyor. Öne alırsan gidersin. Geriye alırsan yavaşlarsın diyor. Sonra fışt, düz deyip indirebilirsin diyor. Şimdi hazırsanız tecrübe edelim. E'ye basarak helikopteri çalıştırdım. Evet burada dediği şeyden varmış arkadaşlar doğru. Helikopterin gücü, motor gücü falan filan. Ama biz onu şuradan kontrol edebiliyoruz zaten. Şimdi land et dedi yani kalkışa hazırım dedi. Evet. Şimdi W'ye basarak güç verdim. Joystick diyelim bu arada şu an bakın. Tamamıyla joystick ile kullanıyorum. Ee, şimdi %100 güç de şuraya indirmemi istiyor benden. İşte o çok zor. Helikopter squat da çok zor abi. First person. Allah Allah dur dur indireceğim dur. Eğer squat da helikopter indirmek istiyorsanız indirmeyeceğim lan. Vazgeçtim. Uçuracağım. A, a, o. Ya aslında videodayım diye mi heyecanlandım bilmiyorum ama Allah kahretsin. Abi zor. Gerçekten zor arkadaşlar. Arma 3'te de deneyeceğiz bu arada. Şimdi Arma 3'te normalde güzel helikopter sürüyorum. Yani çok güzel değilim ama güzel helikopter sürüyorum. Ee, belki joystickle biraz zorlanabilirim. Çünkü mouse, klavye falan filan onlara alışkın olduğum için. Ama başaracağım. 
Heyecanlanmayacağım. Heyecanlanmayacağım abi. Aç lan kapıyı. Yapacağım lan. Şimdi bindim motoru çalıştırdım. Şu çemberlerin içinden geçeceğiz herhalde. Size de gösterebilir miyim ya şeyi? Joystick'i dur bakayım. Şöyle. Kamerayı koyacak yer yok ki göstereyim size. Nasıl koyabilirim? Şöyle koysam. Hı. Tamam. Okey. Hatta biraz daha şöyle şu tarafa. Biraz yamuk olacak çünkü yerde değil arkadaşlar. Bir tablasının üstüne koydum. Heh. Biraz aşağıya. Şöyle. Tamam. Siz de görmüş olursunuz. Şimdi motora güç verdim. Çok güç vermiyorum. Az güç veriyorum. %58 de görüyorsunuz zor yani uçurmak. Hop. Tam güç veriyorum. Çemberin içinden çık geçeceğim. Hop. Geçtim. İlk çember okey. Abi baksana helikopter götü ayrı bir yere gidiyor. Başı ayrı bir yere gidiyor ya. Lan. Lan lan. Bir dakika kaldır kafayı. Tamam. Biraz gücü azaltıyorum arkadaşlar. Yani inanıyorum ki bunları aranızda bal kaymak gibi yapanlar vardır. Ancak ben dedim ya ilk defa joystickle squatta helikopter sürüyorum ki squatta normalde de güzel helikopter süren biri değilim. Öğrenme aşamasındayım şu an. Şuradan da geçtik. En son şeye indirmemi istiyor. Ee, piste indirmemi isteyecek. Bak şurada bir dönüş var. Ben o dönüşü büyük ihtimalle beceremeyeceğim. 41 e, natla ilerliyorum. Yani 41 km hızla gibi düşünebilirsiniz onu. Bak şöyle. Aman aman aman dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur lan dur. Ya çok döndürdük ya. Abi bu helikopteri indirmiyoruz ya uçuruyoruz. Şöyle dönüyorum. Az önce göstermiş miyiz size? Şey gibi. Heh. İndir abi. Geç geç geç. Aldım tamam bir şekilde öyle de böyle de aldım yani. Hop. Onu da aldım sayılı saydı bana. Pervanem değdi çünkü. İçinden geçmek arkadaşlar tahmin ettiğiniz kadar kolay değil. Yani anlayacağınız üzere. Yani şu kadar bile gidebilmem benim için bir başarı. Burada alçak uçuş yapmamı istiyor. Çok alçaldım. Tamam. Yani biraz elinizin şöyle alışması lazım. Bakın fark ettiyseniz elim biraz alıştı. Daha ilk tuttuğum gibi değildi yani. Daha deminki gibi değil. De derken nazar değdirmeyelim. Yüksel yüksel. Geçtim. Tamam. Ulan. Hadi abi yüksel. Bu görevi başardıktan sonra bir de armaya geçelim. Bak tam güçteyim. Ona rağmen helikopter çok yükselmedi. Ya da ben yükseltemiyorum. Bilmiyorum. En son diyor şu piste in. Ya nasıl ineceğiz abi? Biz uçurmayı beceremiyoruz. İndirmek en zoru. Hadi. Oo, yüksel yüksel yüksel yüksel. Of ne geçtim lan. Ama şundan geçemeyeceğim büyük ihtimalle. Çok aşağıda. Ya bunu biraz yapsak var ya. Hani şu training ki birazcık yapsak. Lan alçalsan oğlum. Alçal. La la la la la. Düşüyorum arkadaşlar, düşüyorum. Mayday mayday mayday mayday. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dur ulan dur. Hemen iniyorsunuz. Biliyorsunuz, tamir ediyorsunuz abi. Keşke iki kameram olsaydı, birini oraya birini kendine tutardım. Nasıl tamir ediyorken çevirebilirim. Görüyorsunuz yani, zor. Ben ne yapabilirim abi? Çok zor. Tamir edelim. Çok zor ya. Ve çok sıcak şu anda. Gerçekten yanıyorum yani. Evet, helikopteri tamir ettim. Tekrar biniyorum. Motoru çalıştırdım.
Hadi yaparız. Landed. Landed onaylandı. Veriyorum gücü. Dur abi önce bir çok verme. Şimdi %48'deyken şöyle etrafa bir bakalım. Şimdi biz şundan geçeceğiz değil mi? Tamam. Şöyle bir gidelim abi. Böyle bir tekrar gidelim. Ya düşüyor, iniyormuşum lan iniş pozisyonundayım. Biraz güç verdim arkadaşlar. Biraz daha gideyim. Genişten alayım, acemiyim sonuçta. Ama gerçekten alma imkanınız varsa, helikopter, uçak oyunlarına da meraklıysanız böyle bir joystick alıp alabilirsiniz. Gerçekten çok nasıl diyeyim size çok keyifliymiş. Böyle biraz tabi acemiliğinizi atmanız lazım. Böyle şöyle şöyle şöyle. Heh. Ben acemiyim. Evet 13. checkpoint'ten de geçtim. Biraz helikoptere güç veriyorum. Yüzde 27, yüzde 35 40, 49'dayken buradan geçerim. Yanlış bilmiyorsam 43'lerde, 45'lerde helikopteri havada sabitliyor. Şöyle geçtim. Oğlum sağlı sollu geçmemi istiyor lan. Hadi abi bu kadar alçaktan ben nasıl uçayım abi acemiyim ya. Hadi. Evet. Yere değmek üzereydim. 4 metre kala yere yükseldim. Squat gerçekten zor arkadaşlar. Buralarda alçak ve hızlıyız yani sanırım. Hadi yüksel yüksel. Oğlum helikopteri indirdim fark etmeden. Şimdi ben 15 tane checkpointten geçtim. Gittikçe de zorlaşıyor. Çok da kendimi zora sokmayacağım. Helikopteri indirmeyi deneyeceğim. Şimdi geliyorum arkadaşlar bölgeye. Parmakları ağrıyor ama insanın. Gerçekten terliyor yani kasıyorsun. Bilmediğin için heyecan yapıyorsun. Şimdi diyelim ki şuraya ineceğiz tamam mı? 45 nat hızla ilerliyorum. Yani ilk başlarda helikopteri yavaş yavaş indirirsiniz. Daha sonra öyle manevralar, taklalar atarak da indirebilirsiniz. Şimdi burada gücü 45'e 44-45'e sabitledim helikopter havada duruyor. Yaklaşıyorum yavaş yavaş. Görmüş olduğunuz gibi şurada iç açım 10. 10 derece, 5 derece ile 10 biraz al, 5 biraz alçak oluyor. 10 derece ile 10 ile 20 arasında şöyle geldim. Evet. Gücü yavaş yavaş arttırıyorum. Arttırıyorum çünkü yere değmeyeyim. Buraya inmek istemiyorum ben. Şuraya ineceğim. Evet. Buna biraz çalıştıktan sonra Evet. Checkpoint'i aldım. Şimdi ana piste ineceğim. Buraya da inebilirim ama benim amacım şuradaki piste inmek ya da şuradaki çatıya inmek ama ben şu zor olan kısma şuraya şöyle helikopter biraz yamuk duruyor. Onu oradan kontrol edebilirsiniz. Hop hop hop hop hop hop hop hop. Aman aman dur sakin. Evet. Helikopteri şöyle bir 40 40 35'e kadar çektim. Şimdi iniş yapıyorum onunla. Bu beni yavaş yavaş 16 Biraz sağa doğru. On, arttırdım 28. Çarpacağım. 44. Tamam. Başarıyorum galiba. Başardım. Lan dursan helikopter. Evet. Başardım ama durmadı arkadaşlar. <gülüyor> Başardım ama durmadı. Yapacak bir şey yok. Helikopteri bir şekilde uçurduk. Oraya tepeye indirdik. Buraya da bir şekilde indirdik ama kaydı. Şimdi hazırsanız bir de Şimdi hazırsanız bir de Arma 3'ü deneyelim arkadaşlar. Arma 3'e girelim. Oh. Siz nasılsınız? Keyifler nasıl? Hasta olmadınız değil mi? Korona morona olmadınız. Çok dikkat edin kendinize. Modlar ve DLC olmadan oyna diyorum. Çok dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok arkadaşlar. Arma 3'e de bir girelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Arma 3'e girdim. Editöre. Editörde şimdi bir tane küçük helikopter koyacağım. Bu helikopterimiz Pavne. Pavne'nin içindeki adamımızı çektim. Diğer içindeki adamı da 
sildim. Ee, bir tane de ne koyalım? Ghost Talk var mı? Ghost Talk. Heh, Ghost Talk yani Kara Şahin bildiğiniz hani bu Amerikan filmlerindeki Kara Şahin, Black Hawk dedikleri ee, helikopter tipi. Bunun içindeki personeli silelim. İçi boş kalsın. Şimdi şuraya da şuraya gelelim. Şu sarı olana heli e, helipet var ya helipetler. Mesela nereye indirebiliriz biz bu helikopteri? Örnek veriyorum. Şu tarlaya indirmek istiyorum. Tamam Buraya helipet koyuyorum. Şöyle ayarladım. Bu helikopterlerimi adamla beraber buraya getiriyorum. Cancel diyelim. Bir helipette nereye koyalım? Şuraya koyalım. Hı. Şimdi Ghost Hawk'ımızı bunun üzerine koyalım. Diğer helikopterimizi de bunun üstüne koyalım. Şimdi adama geldim. Bilmeyenler için de hani alıp da uçurmak isteyenler olur diye anlatıyorum buralarda. Kaleye karakter dedim saatlik yapıp adamıma. Şimdi oyuna gireceğim. Oyuna girdikten sonra da helikopterin önce büyüğünü deneyelim. Bakın her zaman unutmayın büyük helikopterleri uçurmak daha zordur. Pilota geçtim. Şimdi artık klavye mouse ile benim bir işim kalmadı. Az önce size göstermiştim ya artı eksi bakın iki elimde havada. Artıya bastığım zaman helikopter motor çalıştırıyor. Bu helikopterin yükselme ve alçalmasını yapacak. Yani motor gücü. Az önce squat'ta W ve S vardı ya. Aynı işlemi burada bununla yapacağız. Tabii oyunun sesini biraz kısayım abi. Audio diyelim. Ve kısayım ki. Şimdi burada avantajımız ne? Third person sürmemiz. Şimdi. Arma 3'te daha kolay refleksler veriyor. Tabi bu. Microsoft Simulator'larda falan daha da iyi etki edebilir. Şimdi bakın. Eksiye çektim. Bakın inişe geçiyor yavaş yavaş. Şimdi biz ne yapacağız abi? İlerleyeceğiz. Önce şurayı bir işaretleyelim. Şurayı bir işaretleyelim. Biz buraya ineceğimiz için burayı bilelim yani. İniş takımlarımı ayarlamadım. Tuş atamadım. O yüzden buradan G ile kapatıyorum. Onları tuş atarsınız. Şimdi geliyorum. Tam güç motorum. Arma 3'te de ilk defa sürüyorum bu arada. Normalde e, bir oyunda ne yaparsınız arkadaşlar? Gelirsiniz böyle uçarsınız. Genelde bizim arma 3 pilotları öyle uçar yani. Gelirsiniz. Tekrar iniş takımlarınızı açarsınız. Bakın squat'ta da işte 4 person olsa çok rahat. Herkes pilotluk yapabilir. Şimdi buraya... Helikopterimi yavaş yavaş ilk defa bu şekilde indirdiğim için tabi ben de zorlanıyorum ama Siz zorlanmazsınız diye düşünüyorum Şöyle Şu şekilde Biraz hasar vererek Piste otur oturtamadım Evet helikopterin arka pervanesi bu arada bozuldu O yüzden böyle saçma sapan Hareketler yapıyor Siz ona bakmayın yani Şimdi biz bu helikopteri bir sağ salim indirelim arkadaşlar patlatmadan. Tamam. Bu helikopteri indirdik. Tabi joystick alışmanız gereken bir şey. Hani PlayStation nasıl söyleyeyim size fare klavye mouse'a alışmış birisi. PlayStation kolunu elini aldı mı nasıl olursa. E, bu FIFA'lardan PES'lerden bahsetmiyorum. Adam vurmalar Call of Duty'lerde falan. Burada da aynı mantık. Joystick biraz e, alışmak gerektiren bir durum. Yine bindim küçük helikopterime. Çalıştırdım motorumu. Bakalım bunu daha rahat uçururum diye düşünüyorum. Bir de joysticksiz uçuracağım sizin için. Ama tabi alışma meselesi. Bunu hani her defasında söylememe gerek yok. Alışmak gerekiyor arkadaşlar. Hatta bunu da bu helikopteri de squat gibi uçuralım. Squat'taki gibi. Third person. Şimdi burada ne fark var diyeceksiniz. Arma dinamiklerine biraz daha alışkın olduğumuz bir oyun. Bakın. Gelirsin abi. Nereye indireceğim personeli mesela? Şuraya indireceksin. Tak yapıştırırsın böyle. Şöyle dönersin. Bir hız kesersin helikoptere. Tamam mı? Tabii ben <gülüyor> bunu klavye mouse daha rahat yapıyorum. Helikoptere bir kısa hız kesersin. Tak indirirsin. Böyle indirdin. Gördün mü? Mesela. Tekrar gidersin. Mesela alçak uçalım dersin. Tamam mı? Örnek veriyorum. Alçak uçuş istersin. Hafif gazda Hafif gazda Şöyle 
alçak uçuşlarını şöyle geldiğin zaman şu bölgeye adam indireceğim mesela. Lak diye helikopterini durdurursun. Biraz güç verirsin. Sonra indirirsin mesela örnek veriyorum. Tabii ben siz kamera size de konuşacağım diye biraz konsantre olamıyorum ama Uçak sistemi de aynıdır diye düşündüm. Bir de uçak dineriz sizin için armada. Çok atlı uçak olmuş. Şimdi biz yine pistimize alçalalım. Şöyle. Bakın ne hız kestim. Yavaş yavaş alçalıyorum. Yani büyük ihtimal piste oturtamam ama elimden geldiği kadar alana indirmeye çalışabilirim. Şimdi geliyorum yavaş yavaş. Şöyle gidiyorum. Şöyle. Bir gaz veriyorum, bir gaz kesiyorum. Çünkü helikopteri sabit tutmam gerekiyor. Değme yere, değme. Şöyle. Küçük helikopterler her zaman daha rahat oluyor oyunlarda. Çok zor lan. Ben Ya işte inmek istediğin yere indirsin. İlla piste indireceksin diye bir şey yok. Buraya indireceksin mesela. Alırsın. Tak indirirsin. Yani bu ufak hasarlar çok önemli değildir armada. Bu helikopterin uçmasına engel olmaz. Yine uçarsın yani. Sıkarsın da. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir de uçağı deneyelim arkadaşlar. Çok da sıkmayayım sizi. Şimdi hemen piste gidelim. Burada nerede pist vardı? Şurada. Şimdi iki tip iniş kalkış göstereceğim size. Armada uçak uçurmak zordur. Ama biz yapacağız. Mesela buraya e, planet yazdığım zaman plane, plane, maviye tabi. Mesela ne indirip indirip kaldırabiliriz. Şu uçağı deneyelim. Ha bir taksi yapma olayını da görelim ya taksi. Mesela hangardan çıktık. Dedik ya taksi yapabiliyoruz diye. Biraz daha geri almam lazım. Böyle taksi yapalım mesela. Taksi yaparak gitmeyi deneyelim. Zor olacak. Motoru çalıştırdım. Bakın taksi yapıyorum. Farkında mısınız? Uçağınızla taksi yapabiliyorsunuz. Şu an gidiyorum yavaş yavaş. Taksi yapa yapa. Hassas kontrollerle. Şu an motor gücü hiç yok. Yani sıfır motor gücü. Aksiyi de tam beceremedik ama heh, şöyle. Aksi yaparak ilerliyorum. Normalde klavye mouse'ta daha da fazla yavaşlatabiliyorsunuz uçağı. Gaz kesebiliyorsunuz. İşte flap açıp kapatabiliyorsunuz ama ben o tuşları hiç dediğim gibi atamadığım için şu an biraz yavaşlatmam gerekiyor. Heh. Yani kendi manyak gibi gidiyor bakın. Biraz gaz verdim. Yürüsene ama. Tabi biz şuları tam atamadık. Buradan diğer ikinci piste. Pist 2'ye aksi yapacağım. Evet. Aksi çizgisini takip ediyorum. Evet uçağımı burada durdurdum. Şimdi tam gaz veriyorum. Tam gaz verdim. Hala hafif sağa sola yapabiliyorum. Henüz uçağı kaldırmadım. Şimdi yavaş yavaş burnumu kaldırıyorum. Kaldıramıyorum. Kalkmıyor. Uçakta demek ki ayar gerekiyor. Uçakta demek ki ayar gerekiyor. Evet onu da hemen ayarlarız. Restart diyelim. Options. Controls. Kontroller bakın. Ee, helikopteri ayarlamışız biz. Plane Moment'tan. W, A, S, D. Şimdi buraya geleceğim. Helikopteri bir kere ileri iteceğim. Ok diyeceğim. Buraya geleceğim. Helikopterin bir kere geriye çekeceğim. Ok diyeceğim. Sola yatıracağım. Ok diyeceğim. Sağa yatıracağım. Ok diyeceğim. 
E, left shift gaz diyor. Biz bunu tabi artı bir yapacağız. Yavaşlatma Z diyor. Biz bunu ok yapacağız. X Q Q diyor. Mesela bu taksi vardı ya. Z rotate Q, Q E rotate artı left turn left jeerlar jeerlara e, mesela bu tuşu atadım istediğiniz tuşu atayabiliyorsunuz jeer down jeer up'a yine bu tuşu atadım bir kere bastım mı jeer açacak bir kere bastım mı jeer kapatacak flaplar mesela bu tuşu atadım flaps down'a flaps up Speed break, okay, ok diyelim. Şimdi uçağımızı uçurmaya hazırız. Motoru çalıştırdım. Taksiye başlıyorum. Yine dediğim gibi ilk defa joystickle helikopter uçuracağım. Bir kere normal inmeyi deneyeceğim. Bir kere de başka bir yöntem göstereceğim size. Bunu zaten arma oynayanların çoğu bilir. Ama her haritada çalışma haberiniz olsun. Şimdi buradan 2 numaralı piste doğru ilerleyeceğim. Tabi şey olmadı arkadaşlar. Gaz verme, gaz kesme şu artı eksi var ya. Bakın artıya basıyorum. Hiçbir ilerleme yok. Mecbur onu klavyeden yapacağız. Yani Z tuşu, Z tuş kombinasyonu. Olmuyor lan. Biz gazı neyle vereceğiz lan? Dur. Bir dakika bekle. Gazı veremiyoruz. Options. Ee, Kontrol isteyelim tekrar. Bakın şunlar olmadı. Artı. Eksi. Ee, dur oğlum ne oluyor ya? Gel. Eksi. Artı ol. Ha burası artıymış. O zaman burası da eksi oluyor. Delet diyeceğiz buna. Tamam. Herhalde ters yapmadıysak. Aman aman. Ha evet. Bece becermişiz. Becermişiz. Bakın. Hop. Şimdi çalışıyor. Şimdi çalışıyor arkadaşlar. İstediğimiz hızda uçağımızı ilerletebiliyoruz. Yavaş yavaş. Evet. Şimdi motoru burada durduruyorum. Hazırsanız kalkışa geçiyoruz. İniş takımlarını neye ayarlamıştım? Tuş kombinasyonunu unuttum. <gülüyor> Hepsini deneyeceğim. Evet arkadaşlar. 300 kilometreye geldik mi? Havalanacağız. Yavaş yavaş helikopter uçağımızın burnunu öne dikiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi artık uçuştayız. Şimdi gear down şuydu. Ve bu flaps'tı değil mi? Doğru flaps'tı bu. Tamam. İniş takımlarını kapattık. E, flaps up. Flaps down. Okey. Sağdaki tuş kombinasyonlarıyla da çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz bunu. Şimdi uçağımızı uçuralım bakalım. Şöyle bir hız keselim. Hız kestim. Ama önce bir haritaya bakmam lazım. Pist neredeydi? Pist şurada. Tamam. Pistte 3 km yolumuz var. Yavaş yavaş hızımı düşürüyorum. Flapslarımı açıyorum. Bu hızda flaps açmak pek akıl mantık işi değil ama Gear'larımı da açtım. Sanırım inemeyeceğim ama. Çok hızlıyım çünkü. Ama bir deneyebilirim şansımı. Şansımı deneyebilirim. Daha sanki rahat gibi ancak inişler tabi her zaman biraz daha zor olur arkadaşlar. Pisti hala görüyorum. Pist çok hızlısın diyor piste. Evet. Uçağı indirmeyi başardım. Ufak bir hasar bile vermeden uçağı indirdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şimdi tekrar aksimize cirlarımızı kapatıp cirlarım ben flapslarımı bu arada tam açmamışım. Benden size nacizane tavsiye. Flapslarınızı tam açmadan Uçak uçurmaya çalışmayın. Şimdi biz ne yapacaktık arkadaşlar? Bir de size farklı bir yöntem gösterecektim ben. 
Öncelikle şöyle biraz uçmam gerekiyor onun için. Evet bakın şu an iniş takımlarım açık. Kapattım iniş takımlarımı. Şu an mouse ile uçuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Klavye mouse. WASD. Bunlarla da rahat rahat uçabilirsiniz. Şimdi ben size şunu göstereceğim. Scroll'u çevirdiğiniz zaman kameramdan dolayı görünmüyor ama Landing Autopilot diye bir şey var. Bakın. Elimi kolumu arkaya bağladım. Hasar alma ihtimali yok mu? Evet var. Ancak diyelim ki uçmayı biliyorsunuz ancak inemiyorsunuz. Uğraşmak da istemiyorsunuz inmekle. Yapmanız gereken şey Landing Autopilot. Otopilot kendisi helikopteri, uçağı, o helikopter diyor, uçağı istediğiniz yere indirebiliyor. Şimdi böyle düşüyormuş gibi görünebilir size ama düşmüyor aslında. Otopilot daha iyi bir pilot. Yani bizim joystick'le yapmamız gereken şeyi aslında otopilot yapıyor. Bu da bir yazılım. Birisi yazmış. Otomatik, otomatik her seferinde aynı şeyi yapıyor. Bakın ben ellerimi tekrar havaya kaldırdım. Görün diye. Hiçbir şekilde ellemiyorum. Bunu birçok arma oyuncusu biliyordur ama beni izleyenlerden bilmeyenler vardır diye söylüyorum. İniş takımlarını açtı. Ben sadece şöyle mouse'la etrafı gösterebiliyor muyum? Evet gösterebiliyorum. Bakın. Piste biraz sanki yamuk girdi gibi düşünebilirsiniz ancak toparlamaya çalışacak. Bazen inemiyor arkadaşlar. İndi. Sıfır hata. Sıfır hatayla indi. Flapsları mılapsları da kendi açıyor. Evet şu an tekrar kontrolü bana verdi. Neden bilmiyorum. Çünkü motor gücünü açık bırakmışım. Evet yükseltiyorum uçağı. Yükseltemiyorum çünkü çok geride kaldı. Çok önde güç bırakmış. Evet patladık. <gülüyor> Ama bir şeyler öğretmiştir. Bir şeyler anlatmıştır diye düşünüyorum size. Eğer e, joystick almak istiyorsanız da bu joystick'i gerçekten öneririm. Uçaktır, helikopterdir. Her şeyi kullanabiliyorsunuz. Ne olur bunun yanına ek olarak aparat. Bir de böyle ileri gaz itme kesme bir şeyi yaparsınız kendiniz. Ee, olabilir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir benimle beraber. Videoyu beğenmeyi, kanalıma bu videoyu izledikten sonra abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer aboneyseniz de lütfen zile basın ki bildirimler gelsin. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.